சனாதன இந்து தர்மத்தை ஒழிக்கும் வரை எங்களது இயக்கம் நிற்காது என்கிறான் வாயை அடக்கிக் கொள்ள வேண்டும் இல்லை எனில் எவன் எவன் எல்லாம் சனாதன இந்து தர்மத்திற்கு எதிராக பேசுகிறானோ அவன் அவன் புகைப்படத்தை எல்லாம் வச்சு அவன் வாயில் பாலிடால் ஊற்றும் நாங்கள் போராட்டத்தை நடத்துவோம் வட இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய சில சாமியார்கள் போல இங்க இருக்கக்கூடிய ஆதீன ஒவ்வொருத்தனும் எதிர்த்து குரல் கொடுத்திருந்தா அன்னைக்கே அது நின்று போயிருக்கும் ஏன்னா ஸ்டாலினுக்கு ஒரு எண்ணம் நம்ம தான் துண்டு சீட்டை கூட ஒழுங்கா படிக்க மாட்டேங்கிறோம் இந்த தமிழகத்து மாணவர்கள் நல்லா படிச்சாங்கன்னா நம்மளை கலாய்க்க ஆரம்பிச்சிருவோம் அவனையும் இதே போல ஆக்கணுங்கிறதுக்காக திட்டமிட்டா சதி செய்து இந்த கோபாலபுரம் குடும்பம் இவன் இங்க உட்காந்துட்டு அங்க வந்துட்டு அயோத்தி அயோத்தின்னு கத்தனா ஆனா அங்கெல்லாம் எதிர்ப்பு இல்ல அயோத்தில இந்துக்கள் போலவே இஸ்லாமியர்களும் ராமர் கோயிலை வரவேற்கிறார்கள் பொது சிவில் சட்டத்தையும் நாம் கொண்டு வந்தே தீர்வோம் இந்த நாட்டு மக்களை ஒன்றுபடுத்தியே தீர்வோம் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய திருட்டு திமுக காமராஜரு சுவிஸ் பேங்க்ல பணம் போட்டு வச்சிருக்காரு காமராஜர் டெய்லி நைட்ல பாரின் சாருக்கு அடிச்சிட்டு தான் தூங்குவார் இன்னும் கொச்சையான விஷயத்த சொன்னா தாய்மார்களா இருக்கிறாங்க அதனால இந்த வார்த்தையை நான் பயன்படுத்தல ஒப்பாட்ட தலைவர் பெருந்தலைவர் காமராஜரை பத்தி பொய் சொல்லி பொய் சொல்லி அவரை தோக்கடிச்சா திமுக பெருந்தலைவர் காமராஜர் போலவே உன்னதமான உத்தம தலைவரான பாரத பிரம நரேந்திர மோடி அவர்களின் மீதும் பொய் சொல்லி பொய் சொல்லி பொய் சொல்லி அவது ஒரு பரப்பி கொண்டிருக்கிறது பிஜேபி எங்கேயுமே நாங்க ஆட்சிக்கு வந்தா பதினஞ்சு லட்சம் கொடுப்போம்னு சொல்லவே இல்லை என்ட சொன்ன நாலு ரூபா அஞ்சு ரூபா சொன்னபடி குறைக்க மாட்டேன் சொன்ன நூறு ரூபாய் கேஸ் சிலிண்டர்ல குறைக்க மாட்டேன் சொன்ன ஆயிரம் ரூபாய் நீ வந்துட்டு குறைக்க மாட்டேன் ஆனா நாங்க சொல்லாத பதினஞ்சாயிரத்தை பதினஞ்சு லட்சத்தை கேட்ப இனிமேல் எவனாச்சும் இந்த பதினஞ்சு லட்சம் பத்தி கேட்கறான் பிஜேபி மதவாத கட்சினா அப்படியே சிறுப்பை எடுத்து சீமான மாதிரியே பேசணும் ஆட்சிக்கு வந்த உடனுமே பெண்களுக்கு மாசம் ஆயிரம் ரூபா தாரணாங்க ரெண்டரை வருஷம் கழிச்சு தாராங்க அந்த மாதிரி இந்த மேடையில் வந்த உடனுமே தண்ணி கேட்டேன் இப்போதான் தாராங்க மகிழ்ச்சி பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களின் ஒன்பது ஆண்டு கால சாதனையை விளக்குவதற்கு முன்பாக நாடு முழுவதும் இன்று ஒரு கொந்தளிப்பை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு உதவாக்கரைக்கு ஒரு உண்மையை எடுத்துரைக்க விரும்புகிறேன் உன் பாட்டன் போட்டனால் அழிக்க முடியாத இந்து தர்மத்தை உன் அப்பனால் அழிக்க முடியாத இந்து தர்மத்தை உன்னாலும் அழிக்க முடியாது உன்னை போன்ற எவனாலும் அழிக்க முடியாது ஆதி அந்தமும் இல்லாத சனாதன இந்து தர்மம் என்னாலும் நிலைத்திருக்கும் இதுவரைக்கும் இந்து விரோதமா எது பேசிக்கிட்டு இருந்தாலும் இந்துக்கள் மட்டும்தான் எதிர்த்து குரல் கொடுத்தார்கள் இனிமே தமிழகம் அப்படி இருக்கிறாது நாடு முழுவதும் இந்துக்கள் இஸ்லாமியர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் என எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்து இந்த உதவாக்கரை உதயநிதியை எதிர்த்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அதே போல இந்த துறைமுகம் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை மக்களும் ஜாதி பேதம் இல்லாமல் மத பேதம் இல்லாமல் எவன் எவெல்லாம் மக்களுடைய மத உணர்வுக்கு எதிராக பேசுகிறானோ அவனை எல்லாம் எதிர்த்து குரல் கொடுக்க வேண்டும் தொடர்ந்து அந்த உதவாக்குறை பேசிக் கொண்டே இருக்கிறான் சனாதன இந்து தர்மத்தை ஒழிக்கும் வரை எங்களது இயக்கம் நிற்காது என்கிறான் வாயை அடக்கிக் கொள்ள வேண்டும் இல்லை எனில் எவன் எவன் எல்லாம் சனாதன இந்து தர்மத்திற்கு எதிராக பேசுகிறானோ அவன் அவன் புகைப்படத்தை எல்லாம் வச்சு அவன் வாயில் பாலிடால் ஊற்றும் நாங்கள் போராட்டத்தை நடத்துவோம் பாலிடாட்டனா யாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு என்ன நடிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க உனக்கு சாமி பிடிச்சதுன்னா கும்பிடு சாமி பிடிக்கலன்னா வீட்டில் உட்காந்துரு ஒரு கிறிஸ்டியன் மீட்டிங்ல போய் நின்னுகிட்டு நான் கிறிஸ்டியன் சொல்றேன் எனக்கு ஒண்ணு பிரச்சனை இல்லையே நீ கிறிஸ்டியனா இருந்துட்டு போ கிறிஸ்தவர்களும் எங்களது சகோதரர்கள் உங்க அப்பா ஒரு முஸ்லீம் வீட்டுல போய் நின்னுட்டு அந்த முஸ்லீம் மனப்பெண்க பெண்ணையும் மனப்பெண் பையனையும் வந்துட்டு மணமகனையும் வாழ்த்தி பேசிருந்தா பிரச்சனை இல்ல அங்க போய் இந்துக்களோட திருமண நடைமுறையை குறை சொல்லி பேசுறார் உங்க தாத்தா அப்படித்தான் ஒரு நாள் ஸ்ரீரங்க நாதரையும் தில்லை நட ராஜரையும் பீரங்கி வைத்து பிளப்பதும் எக்காலம் சொன்னான் வட இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய சில சாமியார்கள் போல இங்க இருக்கக்கூடிய ஆதீன ஒவ்வொருத்தனும் எதிர்த்து குரல் கொடுத்திருந்தா அன்னைக்கே அது நின்று போயிருக்கும் ஆனால் எங்களது முன்னோர்கள் செய்த தவறை செய்யாமல் விட்ட நல்ல காரியத்தை இனிமேலும் வீரமுள்ள இந்துக்கள் இந்து இளைஞர்கள் ஒருபோதும் பொறுத்து கொள்ள மாட்டார்கள் நாங்கள் எல்லா மதத்தையும் மதிக்கிறோம் எல்லாரும் எங்க மதத்தையும் மதிக்கணும்னு ஆசைப்படுறோம் அதை விட்டுட்டு வாய் கொழுப்போட ஏதாச்சும் பேசிக்கிட்டு இருந்தா இந்துக்கள் இஸ்லாமியர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் என இறைவனை நம்பக்கூடிய ஒவ்வொருத்தரும் சேர்ந்து இந்த திருட்டு திராவிடத்தை இந்த திமுகவை ஒழித்து கட்டுவார்கள் என்பது மட்டும் உறுதி நான் நேரத்தின் அருமை கருதி சப்ஜெக்டுக்கு வாரேன் என்ன செஞ்சிருக்கிறார் நரேந்திர மோடி 
பாரதிய ஜனதா கட்சி மட்டும் சொல்லலங்க ஆர் எஸ் எஸ் பரிவார மட்டும் சொல்லல உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய சர்வதேச அமைப்புகள் அத்தனை சேர்ந்து சொல்லுது இந்த உலகத்திலேயே நரேந்திர மோடி போல ஒரு நல்ல தலைவர் கிடையாது ஒரு மிகப்பெரிய மேனேஜ்மெண்ட் குரு அவர் என்ன சொல்றாரோ அது அப்படியே எல்லா எம்என்சிலையும் கடைபிடிப்பான் அவர் சொல்றார் இந்த உலகத்தில் நூத்தி தொண்ணூத்தி மூணு நாடுகள் ஐநா சபையில் இருக்கு அதை தாண்டி நிறைய கார்பரேட் கம்பெனிஸ் இருக்கு யார் சிறந்த நிர்வாகின்னு சொல்லி முத வருஷம் ஒரு அவார்டு கொடுக்கிறாரு அவர் கொடுத்த அவார்டு யாருக்கு தெரியுமா ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்தாங்க நம்ம ஏன் நரேந்திர மோடிக்கு கொடுத்தாங்க இங்க இருக்கக்கூடிய பாரதிய ஜனதா கட்சியை சேர்ந்த நாங்க சொல்லலாம் எங்க பிரதமர் நன்றாக செயல்படுகிறார் பொதுவா இருக்கக்கூடிய மக்கள் என்ன நினைக்கலாம் அவங்க தலைவர் அவங்க பாராட்டுறாங்க நினைக்கலாம் இல்ல ஆர் எஸ் எஸ் இந்து முன்னே சொல்லியிருந்த அவங்களுக்கு யார் ரோல் மாடலோ அவங்க சொல்றத அவங்க கேட்கறாங்க அவங்க பாராட்டுறாங்க சொல்லலாம் எங்கேயோ அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய பீட்டர் டிரக்கர் எதற்காக நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கு அந்த அவார்டு கொடுக்கணும் அவ்வளவு சிறப்பாக செயல்பட்டதால அந்த அவார்டு கொடுத்துருக்கிறாங்க ஐநா சபை எல்லாருக்கும் தெரியும் ஐநா சபை சாம்பியன் ஆஃப் தி எர்த்னு ஒரு அவார்டு கொடுக்குது நரேந்திர மோடிக்கு கொடுக்குது நரேந்திர மோடி பல்வேறு நாடுகளுக்கு போகிறார் எதற்காக போகிறார் நீங்க பார்த்த காங்கிரஸ் இந்தியா இல்லைங்க இது பிஜேபி நியூ இந்தியா இங்க வந்து பாருங்க எங்க இளைஞர்கள் நல்லா படித்தவர்கள் எங்கள் இளைஞர்கள் நேர்மையானவர்கள் எங்கள் இளைஞர்கள் திறமையானவர்கள் எங்கள் இளைஞர்கள் ஏமாத்தாம சோம்பரித்தனம் படாம உண்மையா உழைக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் அதே போல எங்க அரசாங்கம் நீங்க பிசினஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஒரு ரூபாய் கூட லஞ்சம் வாங்காத அரசாங்கம் என் நாட்டுக்கு வா உன் பிசினஸ் ஆரம்பி உனக்கும் லாபம் கிடைக்கும் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய கோடான கோடி இளைஞர்களுக்கும் வேலை கிடைக்கும் அப்படின்னு கூப்பிட்டு வரார் அவர் எந்த நாட்டுக்கு போனாலும் அந்த நாடு அந்த நாட்டிலேயே உச்சபட்சமா இருக்கக்கூடிய ஒரு அவார்டு நரேந்திர மோடிக்கு கொடுக்கறாங்க அமெரிக்காக்கு போறார் அமெரிக்கா பாராளுமன்றத்தில் அந்த காங்கிரஸ்ல அவர் பேச போறார் இந்திய அரசியல் வரலாற்றிலேயே இதுவரைக்கும் எந்த ஒரு பிரதமரும் அமெரிக்காவின் நாடாளுமன்றத்தில் இரண்டு முறை பேசியதில்லை அப்படி அமெரிக்காவால் அழைக்கப்பட்டு இரண்டு முறை உரையாற்றிய ஒரே பிரதமர் நம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பொதுவாக எல்லாரும் பேசி முடிச்சா நிறைய தலைவர்களை போய் கலந்துக்கிறாங்க அவங்க பேச்சு நல்லா இருந்துச்சுன்னா பேசி முடிச்சோடனையும் எல்லாரும் எந்திரிச்சு ஸ்டாண்டிங் ஓவியம் கொடுப்பாங்க ஆனா நரேந்திர மோடியோட வார்த்தைக்கு வார்த்தை வாக்கியத்துக்கு வாக்கியம் அமெரிக்காவோட எம்பி அத்தனை பேர் எழுந்துச்சு நின்று கைத்தட்டுறான் ஏன் நரேந்திர மோடி வெறும் பேச்சு மட்டும் பேசுறது இல்ல எதெல்லாம் செஞ்சிருக்கிறாரோ அதெல்லாம் எடுத்து சொல்றாரு இத கேள்விப்பட்டு உலகமே வியந்து போகுது நரேந்திர மோடி பேசி முடிச்சோடனையும் அமெரிக்கா பாராளுமன்றத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை எம்பிக்களும் கீவுல நின்று ஆட்டோகிராப் வாங்கிட்டு போனா இதுவரைக்கும் இந்தியாவோட எந்த பிரைம் மினிஸ்டருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு புகழ் கிடைச்சதில்லை ஏன்னா இந்தியாவில் அவ்வளவு பெரிய மாற்றத்தை உண்டு பண்ணிருக்கிறார் ஒரு தலைவன் என்பவன் செய்ய முடியாது என்று சொல்லப்படுவதை செய்து காட்ட வேண்டும் நரேந்திர மோடி அப்படிப்பட்டவர் ஆட்சிக்கு வந்தவர் என்ன சொன்னாரு இந்த நாட்டில் இதுவரைக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுல நம்ம சுதந்திரம் அடைஞ்சோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுல நம்ம வந்துட்டு குடியரசு ஆகும் சட்டம் நடைமுறைக்கு வந்துச்சு ஆனா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு வரைக்கும் நம்ம நாட்டுல பேங்க்ல அக்கௌண்ட் இருந்தது வெறும் மூணு கோடி இந்தியர்களுக்கு நூத்தி நாற்பது கோடி பேர் மக்கள் தொகை இருக்கக்கூடிய இந்த நாட்டுல வெறும் மூணு கோடி பேருக்கு மட்டும்தான் பேங்க் அக்கௌண்ட் இருக்குன்னா மற்றவங்க இந்த ஃபார்மல் பைனான்சியல் சிஸ்டத்துல பேங்கிங் சிஸ்டத்துல உள்ள வரல அவங்கள உள்ள கொண்டு வராம இந்த நாடு வளர்ச்சி அடையாத சொல்லி ஏண்டா மக்கள் எல்லாம் பேங்க்ல அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணு யோசிக்கிறாரு யோசிக்கும் போது ஏழை எளிய மக்களா இருந்தாலும் கூட பேங்க்ல அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ண ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு போனா ஆயிரம் ரூபாய் கேட்கிறான் மற்ற பேங்க் எல்லாம் போனா ஐநூறு ரூபாய் கேட்கிறான் இந்த வைப்பு தொகை கட்ட முடியாம பேங்க்ல அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணாம இருக்கிறாங்க சரி பேங்க்ல வந்துட்டு அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ண வைப்பு தொகை கட்ட ரெடியா இருந்தாலும் கூட கேரண்டி கையெழுத்து போடுறதுக்கு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க இல்ல ஒரு பணக்காரருக்கு இன்னொரு பணக்காரர் கையெழுத்து போடுவாரு கேரண்டி போடுவாரு ஏழைகளுக்கு யாரா கேரண்டி போவாரு ஆள் இல்லைன்னு சொல்லி இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை ஏழை எளிய மக்களுக்கும் நான் தாண்டா கேரண்டி சொல்லி ஃப்ரீயாவே அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ண வச்சாரு உடனே பேங்க்ல இருக்கக்கூடிய ஆபீசர்ஸ் எல்லாம் எதிர்த்தான் என்னங்க நீங்க பேங்க்ல வந்துட்டு அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்றதுக்கு அந்த ஸ்டார்டிங் அமௌண்ட் டெபாசிட் வேண்டாம்ன்றீங்க மினிமம் பேலன்ஸ் கூட மெயின்டைன் பண்ண வேண்டாம்ன்றீங்க எங்களுக்கு வேலைப்பழு அதிகமாயிடும் இதனால என்ன பிரயோஜனம் 
டெபாசிட் பண்றதுக்கே முதல்ல இந்த வைப்பு தொகைக்கே ஐநூறு ரூபாய் ஆயிரம் ரூபாய் இல்லாதவங்க அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணா அதுல எப்படி காசு போடுவாங்க வெறும் வேஸ்டா இருக்கக்கூடிய அக்கௌண்ட் நாங்க வந்துட்டு அதை ஹேண்டில் பண்ணோம்னா எங்களுக்கு வேலை அதிகம் செலவு அதிகம் வேணாம்னா ஆனா நரேந்திர மோடி சொன்னார் நான் சொல்றத கேட்கத்தான் நீ நீ சொல்றத கேட்கறதுக்கு நான் இல்லைன்னு சொல்லி பெருந்தலைவர் காமரிஜர் போல உத்தரவிட்டார் இன்னைக்கு ஐம்பது கோடிக்கும் மேற்பட்ட மக்கள் குறிப்பாக தாய்மார்கள் பேங்க்ல அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணிருக்கிறாங்க ஒரு பைசா பணம் கட்டல நரேந்திர மோடி கேரண்டி போட்டார் இன்னைக்கு ஏழை எளிய மக்கள் கட்டின அந்த ஐம்பது கோடி பேங்க் அக்கௌண்ட்ல எந்த ஏழை எளிய மக்களுக்கு நீங்க பேங்க் அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணுனா ஒரு ரூபாய் கூட காசு வராதுன்னு சொல்லி பேங்க் ஆபீசர் எல்லாம் எதிர்த்தாங்களோ அந்த ஏழை எளிய மக்களோட பேங்க் அக்கௌண்ட்ல ஏழை மக்கள் ரெண்டு லட்சம் கோடி காசு போட்டிருக்கிறான் இந்த ரெண்டு லட்சம் கோடியை எடுத்துதான் நம்ம அமெரிக்கா கிட்ட அதிகமா லோன் வாங்கல இங்கிலாந்து கிட்ட லோன் வாங்கல ஜப்பான் கிட்ட லோன் வாங்கல அரசாங்கம் கடன் வாங்கி இருப்பதெல்லாம் நம் மக்கள் தேர்ந்து பேங்க்ல சேவிங்ஸ் வச்சிருக்கிறாங்கல அந்த அமௌண்ட் எடுத்து முத்ரா லோன் நாட்டிலேயே இன்னைக்கு அதிகப்படியான மக்கள் முத்ரா லோனால பயனடைஞ்சிருக்கிறாங்கன்னா தமிழர்கள் அதுல அறுபது சதவீதம் பேர் பெண்கள் ஸ்டாண்ட் அப் இண்டியா ஏற்கனவே பிசினஸ் இருக்கு ஆனா இன்னும் கொஞ்சம் காசு இருந்தா பெட்டரா பண்ண முடியும் அதுக்கு எண்பது சதவீதம் பெண்கள் அதுல பயனடைஞ்சிருக்கிறாங்க ஆச்சரியம் நாட்டுல மூணு கோடி பேருக்கு அவர் வீடு கட்டி கொடுத்திருக்கிறார் வீடு என்பது ஒவ்வொரு மனிதனுடைய கனவு இன்னைக்கு கூட எங்க நகர்ப்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஹவுசிங் போர்டில் இங்க இருக்கிறதுல மத்திய அரசாங்க ஒரு திட்டம் நம்ம ரவிச்சி பேசினார் சரிங்க வீடு கட்டி கொடுத்துட்டீங்க கேஸு ஒரு ஆண் நானூறு சிகரெட்டு குடிச்சா அவனோட நுரையீரல் எவ்வளவு பாதிக்கப்படுமோ அதே போல ஒரு தாய் ஒரு பெண் ஒரு மணி நேரம் விறகு அடுப்பில் சமைச்சா அவ்வளவு பாதிப்பு உண்டாகுமா நரேந்திர மோடி ஏழை தாயின் பிள்ளை என் தாய் கஷ்டப்பட்டது போல இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய வேற எந்த தாயும் கஷ்டப்படக்கூடாது என்பதற்காக இதுவரை பத்து கோடிக்கும் மேற்பட்ட தாய்மார்களுக்கு இலவசமாக கேஸ் கனெக்ஷன் கொடுத்திருக்கிறார் நரேந்திர மோடி ஐயா அவர்கள் ஓட்டுக்கு பணம் கொடுக்க மாட்டார் பில் கேஷோ ஒய்ஃப் மெலிண்டா கேஷோ இப்ப டிவோர்ஸ் ஆச்சு கருணாநிதி போல மனைவி துணைவனி வச்சுக்கல வெளிநாட்டில் இருக்கிற அவரே அவர் ஒய்ஃபை வந்துட்டு ரொம்ப நாள் வாழ்ந்து கருத்து வேறுபாடு சொல்லி டிவோர்ஸ் பண்ணிட்டார் ஆனால் அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து கேஸ் ஃபவுண்டேஷன் வச்சிருக்கிறாங்க அந்த ஃபவுண்டேஷன் சொல்லுது நரேந்திர மோடி இந்தியாவோட பிரதமராக வருவதற்கு முன்பு இந்த நாட்டில் வெறும் நாற்பத்தி ரெண்டு கோடி நாற்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் தான் சுகாதாரம் இப்பொழுது அது தொண்ணூத்தி எட்டு சதவீதம் ஆகியிருக்கிறது அது சாதாரண அவசியம் இல்லை தனி மனிதருக்கு உணவு இல்லை நீங்கள் இந்த ஜகத்தினை அழித்தொடுவனார் பாரதியார் வயிறு பசிக்கும் போது உணவு இல்லை எனில் எவ்வளவு கஷ்டமோ இயற்கை உபாதையின் காரணமாக வயிறு வலிக்கும் போது முறையான கழிப்பறை வசதி இல்லைன்னா அது கஷ்டம் குறிப்பா பெண் குழந்தைகளுக்கு தாய்மார்களுக்கு கஷ்டம் எத்தனையோ ஸ்கூல் ஓபன் பண்ணி வச்சிருக்கிறார் நவோதயா வித்யாலயா நாடு முழுவதும் நிறைய வந்திருக்குது அதை கூட தமிழகத்தில் தடுக்கிறான் கேந்திர வித்யாலயா நூத்துக்கு மேல கட்டி வச்சிருக்கிறார் மெடிக்கல் காலேஜ் நரேந்திர மோடி வர வரைக்கும் இந்த நாட்டில் எவ்வளவு மெடிக்கல் காலேஜ் இருந்தோ அதை விட இன்னைக்கு டபுள் ஆயிருக்குது தமிழகத்துக்கு மட்டும் ஒரே ஆண்டில் ஒன்பது மெடிக்கல் காலேஜ் கொடுத்தா நரேந்திர மோடி மொத்தமாக இது வரைக்கும் எய்ம்ஸ் விட்டுட்டு பதினாலு மெடிக்கல் காலேஜ் கொடுத்திருக்கிறாங்க உத்தரப்பிரதேச கவிமா கொடுக்கல தான் சார்ந்த குஜராத் கவிமா கொடுக்கல ஒரு எம்பி கூட கொடுக்கல தமிழகத்துக்கு பதினாலு மெடிக்கல் காலேஜ் பிளஸ் ஒரு எய்ம்ஸ் நாடு நல்லா இருக்கணும் பாப்பாரு காங்கிரஸ் போல மாற்றாந்தாய் மனப்பான்மை கிடையாது பதினாலு மெடிக்கல் காலேஜ் கொடுத்தாரு அதை பத்தி பேச மாட்டாங்க இருக்கக்கூடிய திருட்ட திமுக காரன் எய்ம்ஸ் என்னாச்சு எய்ம்ஸ் என்னாச்சு ஏன்டா நீ பத்து ஆண்டு காங்கிரஸ் கூட்டணியில இருந்து இல்ல எய்ம்ஸ் தமிழ்நாட்டுக்கு முதல்ல ஒதுக்கணியா ஒதுக்கல தமிழ்நாட்டுக்கும் ஒரு எய்ம்ஸ் சொல்லி அந்த திட்டத்துக்கான நிதி ஒதுக்கி தமிழகத்துக்கு அந்த வேலை நடந்துகிட்டு இருக்கு இது கூட நரேந்திர மோடி ஆட்சியில தான் நடந்திருக்குது வெறும் ஐம்பத்தி ஆறாயிரம் சீட்டு எம்பிபி சீட்டா இருந்துச்சு இன்னைக்கு ஒரு லட்சத்து எட்டாயிரம் சீட்டா மாத்தி இருக்கிறார் நீட்டு முதற் கொண்டு பேங்க் எக்ஸாம் முதற் கொண்டு ரயில்வே எக்ஸாம் முதற் கொண்டு எந்த எக்ஸாம் இருந்தாலும் நீ ஹிந்தியில மட்டும் இல்ல இங்கிலீஷ்ல மட்டும் இல்ல தமிழ்லையும் எழுதலானு கொண்டு வந்த ஒரு தன்னிடகற்ற தலைவன் நரேந்திர மோடி அவர்கள் இவன் தமிழ் தமிழ்னு பேசுவான் ஆனா தமிழகத்துல பத்தாவதுல முப்பத்தி ஆறாயிரம் மாணவர்கள் திமுக நம்மளை எந்த மொழியுமே படிக்க விடாம பண்ணிட்டான் 
ஏன்னா ஸ்டாலினுக்கு ஒரு எண்ணம் நம்ம தான் துண்டு சீட்டை கூட ஒழுங்காக படிக்க மாட்டேங்கிறோம் இந்த தமிழகத்து மாணவர்கள் நல்லா படிச்சாங்கன்னா நம்மளை கலாய்க்க ஆரம்பிச்சிருவான் அவனையும் இதே போல ஆக்கணுங்கிறதுக்காக திட்டமிட்டா சதி செய்து இந்த கோபாலபுர குடும்பம் நாம் செய்திருக்கக்கூடிய சாதனைகள் ஒன்று இரண்டு அல்ல இன்சூரன்ஸ் முதற்கொண்டு வீடு கட்டி கொடுக்கறது முதற்கொண்டு பிசினஸ் ஆரம்பிக்கிறது முதற்கொண்டு குறிப்பா நான் வாத்தியாருங்கிறதுல சொல்றேன் இதுக்கு முன்னாடி காலேஜ் படிச்சுட்டு ஒருத்த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வேலைக்கு அப்ளை பண்ணோம்னா அட்டஸ்டேஷன் வாங்கணுங்க அவ இது வரைக்கும் என்னென்னலாம் படிச்சிருக்கிறானோ எல்லா சர்டிஃபிகேட்டையும் ஜெராக்ஸ் எடுத்து அட்டஸ்டேஷன் வாங்கணும் அட்டஸ்டேஷன் வாங்கணும்னா ஒரு குரூப் ஒன் ஆஃபீஸர்கிட்ட போகணும் அவர் என்ன செய்வார் ஒரு சர்டிஃபிகேட்டுக்கு ஐநூறு ரூபா இவன்கிட்ட ஒரு இருபது சர்டிஃபிகேட் இருக்குன்னா ஒரு சர்டிஃபிகேட்டுக்கு ஐம்பது ரூபான்னு வச்சுட்டா கூட ஆயிரம் ரூபா கட்டணும் இதுக்கு பயந்துகிட்டே ஏழை எளிய மக்கள் நிறைய பேர் அப்ளை பண்ண மாட்டா நரேந்திர மோடி சொன்னார் ஏ இந்திய இளைஞர்களே ஏ இந்திய மாணவர்களே நீங்கள் எல்லாம் எனது பிள்ளைகள் தகப்ப பிள்ளை மேல வந்துட்டு அவன் நம்பிக்கை வைக்கலனா தகப்பனே பிள்ளைய சந்தேகப்பட்டானா வேற யார் நம்புவா நான் உங்களெல்லாம் நான் நம்புறேன்டா நீ எவ்வளோ போய் அட்டஸ்டேஷன் வாங்க வேண்டாம் நீ ஏன் அட்டஸ்டேஷன் போட்டுக்கடா நம்புறனார் இதாங்க நரேந்திர மோடி இந்த நாட்டு மக்கள் மேல நம்பிக்கை உண்டு பண்ண ஒரு தலைவர் நரேந்திர மோடி அதே போல இந்த நாட்டு மேல உலக தலைவர்கள் எல்லாம் நம்பிக்கை கொள்ளும்படி செய்திருக்கக்கூடியவர் நரேந்திர மோடி ரோடு காங்கிரஸ் ஆட்சியில் எவ்வளவு போட்டோமா அதோட டபுள் இன்னைக்கு மணிப்பூர் பத்தி பேசுறான் இங்க இருக்க எனக்குமே மணிப்பூர் மேப் கூட தெரியாது நான் அஞ்சு நாள் மணிப்பூர்ல இருந்துட்டு வந்திருக்கிறேன் மணிப்பூரை பத்தி எனக்கு நல்லா தெரியும் அங்க இருக்கக்கூடிய தமிழர்கள் சொன்னார்கள் பிஜேபி இங்க ஆட்சிக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி மணிப்பூரோட கேபிட்டல் இம்பால் அங்கே தமிழர்கள் வாழக்கூடிய பகுதிக்கு பேர் மோரே இந்த பகுதி கேபிட்டல் இருந்து மோரேக்கு வர்றதுக்கு எட்டு மணி நேரம் ஆகும் நரேந்திர மோடியின் பாஜக ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு சாலை வசதி நன்றாக ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது வெறும் மூன்றே மணி நேரத்தில் நாங்கள் வருகிறோம் இந்த ஒரு விஷயத்துக்காகவே நாங்கள் பிஜேபிக்கு ஓட்டு போடுவோம் சொல்லி இப்ப நடந்த சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு முன்னாடி சொன்னாங்க அதே போல மீண்டும் அங்க பாஜக ஆட்சி வந்துச்சு எக்கச்சக்கமாக போலீஸ் நிற்கும் நான் இந்த கலெக்டர் கேட்டேன் சார் எங்க மாநிலம் பெருசு எங்க கூட கவர்னருக்கு அவ்வளவு பாது அவ்வளவு பாதுகாப்பு இல்ல எங்க கூட நாங்க அதிகமா இவ்வளவு போலீஸ நிறுத்தல ஏன் சார் இவ்வளவு போலீஸ் சொல்லும் போது சார் காங்கிரஸ் ஆட்சியில எங்க தீவிரவாதம் அதிகமாய் விட்டது தடி எடுத்தவன் தண்டல்காரன் எவனாலும் நாட்டு துப்பாக்கி வச்சிருப்பா ஆனா பிஜேபி ஆட்சிக்கு வந்த பரம் தொண்ணூத்தி ஒன்பது சதவீதம் வன்முறை அடைக்கப்பட்டு விட்டது தீவிரவாதிகள் அடித்து விரட்டப்பட்டு இருக்கிறார்கள் அவெல்லாம் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பர்மாவுக்கு போயிட்டான் ஆனாலும் கூட இன்னும் ஒரு சதவீதம் தீவிரவாதம் இருக்கிறது அதை அடக்குவதற்காகத்தான் நாங்கள் இவ்வளவு போலீஸ வச்சிருக்கிறோம் சொன்னாங்க இந்த ஒரு சதவீத தீவிரவாதம் தான் தேர்தலை முன்னிட்டு சர்வதேச சதியின் காரணமாக மணிப்பூரில் ஒரு சிறு கலவரத்தை உண்டு பண்ணினார்கள் அதையும் அடக்கிவிட்டோம் ஒரு சின்ன சின்ன சண்டை கூட இல்லாம அதையும் மாற்றி காட்டுவார் நரேந்திர மோடி நாட்டு மக்களுக்கு தெரியும் இவ இங்க உட்காந்துட்டு காஷ்மீர் காஷ்மீர் கத்தனா இவ இங்க உட்காந்துட்டு அங்க வந்துட்டு அயோத்தி அயோத்தி கத்தனா ஆனா அங்கெல்லாம் எதிர்ப்பு இல்ல அயோத்தில இந்துக்கள் போலவே இஸ்லாமியர்களும் ராமர் கோயில வரவேற்கிறார்கள் பிரதமர் எப்படிப்பட்ட தலைவர் ஐநூறு ஆண்டுகளாக இந்துக்கள் லட்சக்கணக்கான வீர இந்துக்களை பணி கொடுத்தோம் ராமனையங்களும் உயிரோடு உணர்வோடு கலந்தவன் அந்த ராமனுக்கு அவனோட ஜென்ம பூமியில் கோயில் இல்லையா அப்படி சொல்லி ஒரு லட்சம் பேரை இழந்தோம் தொடர் முயற்சி தொடர் யுத்தம் தொடர் சண்டை வராது வந்த மாமனியா ஒரு மிகப்பெரிய தீர்ப்பு வந்துச்சு ஆமாம் அந்த இடத்தில் ராமர் பிறந்தது என்பது இந்துக்களின் நம்பிக்கை அந்த இடத்தில் படுபாவி இந்த பாபர் அங்க ஒரு மசூதி கட்டுறதுக்கு முன்னாடி கோயில் இருந்துச்சுன்னு நீதிமன்றம் தீர்ப்பு சொல்லி அந்த இடத்தில் ராமர் கோயில் கட்டிக்கலான்னு சொன்னிச்சு அப்ப கூட இந்த நாட்டில் உள்ள கோடாடு கோடி இந்துக்களுக்கு ஆனந்த கண்ணீர் பீரிட்டு வந்துச்சு எல்லாரும் எழுந்துச்சு ஆனந்த தாண்டவம் ஆடணும்னு ஆசைப்பட்டோம் ஆனா உத்தம உலக தலைவர் நரேந்திர மோடி சொன்னார் இங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு சில இஸ்லாமியர்களுடைய மனம் கஷ்டப்படும் நிறைய இஸ்லாமிய சகோதர சகோதரிகளை கரெக்டா இதை புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க ஆனா ஒரு சில பேருக்கு இதுல வருத்தம் இருக்கும் அதனால ஏ இந்துக்களே இதை நீங்கள் கொண்டாட வேண்டாம் அப்படின்னார் துக்கத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் ஆனந்தத்தை கண்ட்ரோல் பண்றது அவ்வளவு சாதாரணம் இல்ல ஆனா நரேந்திர மோடிங்கிற ஒரு ஒப்பற்ற தலைவன் சொன்னாரு அது வெறும் வார்த்தை இல்ல அது மந்திரம் அதனால இந்த நாட்டில் உள்ள அத்தனை இந்துக்களும் அவர் மந்திர சொல்லுக்கு கட்டுப்பட்டு அமைதியாக இருந்தோம் அப்போதே பிஜேபி சொல்லிச்சு ஏ இஸ்லாமிய சகோதர சகோதரிகளை ராமர் கோயில நாங்க எந்த இடத்துல கட்டிக்கிறோம் இதை விட பெருசா கூட நீங்க மசூதி அயோத்திலேயே
எங்க கட்சியோட நிறுவனர் டாக்டர் சியாம் பிரசாத் முகர்ஜி அவர்கள் இதற்காகவே உயிர் விட்டார் அன்று தொடங்கி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுல பிஜேபி ஆரம்பிச்ச அப்புறமும் கூட இன்னைக்கு வரைக்கும் தொடர்ந்து சொல்லிட்டே இருந்தோம் நரேந்திர மோடி என்னும் ஒரு ஒப்பற்ற தலைவன் வந்த பிறகு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல காஷ்மீர்ல எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாம ஆட்டுக்கில் திரி சமிட்டிய தூக்கி எரிஞ்சோம் அதே போல நமது இஸ்லாமிய சகோதரிகள் அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாங்க வாட்ஸ்அப்ல கூட தலாக் 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 சொல்லிட்டு போயிடுவான் நாம் தலாக்கை எதிர்க்கவில்லை உடனடி தலாக்கை எதிர்க்கிறோம் ஏன் உடனடி தலாக் எதிர்க்கிறோம் உடனடி தலாக்கு என்பது அல்லாவுக்கு எதிரானது உடனடி தலாக் என்பது நபிக்கு எதிரானது உடனடி தலாக் என்பது குரானுக்கு எதிரானது அதனால நாம் என்ன செஞ்சோம் நீ குரான்ல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குதோ நபிகள் என்ன சொல்லியிருக்கிறாரோ அதுபடி நீ தலாக் செஞ்சா நாங்க தலையிட மாட்டோம் ஆனால் என்னது இஸ்லாமிய சகோதரிகளை நடுத்தர விடுற மாதிரி நீ ஒரு நாள் அனுபவிச்சுட்டு வாட்ஸ்அப்ல நீ தலாக் தலாக் சொல்லிட்டு போவ அயோக்கிய போயில உட முடிய மாட சொல்லி ட்ரிபிள் தலாக் இன்ஸ்டன்ட் ட்ரிபிள் தலாக் நம்ம தடுத்தோம் சகோதரிகள் ஆதரிக்கிறாங்க பெண் பிள்ளைய பெத்த இஸ்லாமிய தந்தைகளும் ஆதரிக்கிறார்கள் அதே போல பொது சிவில் சட்டத்தையும் நாம் கொண்டு வந்து தீர்வோம் இந்த நாட்டு மக்களை ஒன்றுபடுத்தியே தீர்வோம் நிறைவாக ஒரு விஷயத்த சொல்றேன் சொல்லல இந்த நாட்டில் அதிகப்படியான மக்கள் பேசக்கூடிய மொழி இந்தி எனக்கு ஓட்டு தான் முக்கியம் நினைச்சிருந்தார் என்ன சொல்லியிருக்கலாம் இந்தி தான் மிகவும் பழமையான மொழி இந்தி தான் மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்த மொழி சொல்லியிருக்கலாம் ஆனா நரேந்திர மோடி இங்க மு க ஸ்டாலின் போல தமிழ்நாட்டில் சொல்லலங்க டெல்லியில எல்லா மாநில மாணவர்களும் கூடியிருக்கிற இடத்துல சொல்றார் தமிழ் தான் சிறந்த மொழி தமிழ் தான் தொன்மையான மொழி டெல்லியில மட்டும் சொல்லலங்க உலகம் முழுவதும் எங்க தான் போறாரோ இந்த உலகத்திலேயே மூத்த மொழியான தமிழ் மொழி எங்க மொழி இதை விட வேற எங்கடாலும் எங்களுக்கு பெருமை வேணும்னு சொல்றாரு இந்த நாட்டை பெருமைப்படுத்தக்கூடிய அத்தனை விஷயத்தையும் அப்படி எப்படி வெளிப்படுத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய பிரதமர் தான் நரேந்திர மோடி அவர் சாதாரண இந்தியாவின் பிரதமர் அல்ல அவர் பாரதத்தின் பிரதமர் உலகம் முழுவதும் வெறும் இந்தியாங்கிற பேருக்கு நாங்கள் எதிரி இல்லை ஏத்துக்கிறோம் ஆனா இந்தியா என்று சொன்னால் முன்னூறு நானூறு ஆண்டுகள வரலாறு மட்டும் பாரதம் சொன்னா பல்லாயிரம் வருட பாரம்பரியம் பல்லாயிரம் வருட பண்பாடு அதனால தான் இன்னைக்கு கூட ஜி டுவெண்டி மாநாடுல பிரதமருக்கு முன்னாடி பாரத்னு இருக்குது இப்படி இந்த நாட்டோட பெருமைகள் இந்த நாட்டோட வரலாறு இந்த நாட்டோட பண்பாடு இந்த நாட்டோட கலாச்சாரம் இந்த நாட்டோட ஒற்றுமை இந்த நாட்டோட வளர்ச்சி முதலிய எல்லாவற்றையும் தூக்கி நிறுத்தக்கூடிய ஒரு ஒப்பற்ற தலைவராக இருக்கிறார் நரேந்திர மோடி அவர்கள் பெருந்தலைவர் காமராஜர் சிறப்பாக ஆட்சி செய்தார் இல்லாத பொழுதெல்லாம் அவர் மேல சொல்லி இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய திருட்டு திமுக காமராஜர் சுவிஸ் பேங்க்ல பணம் போட்டு வச்சிருக்காரு காமராஜர் டெய்லி நைட்ல ஃபாரின்ஸாருக்கு அடிச்சுட்டு தான் தூங்குவார்னா இன்னும் கொச்சையான விஷயத்த சொன்னா தாய்மார்களா இருக்கிறாங்க அதனால அந்த வார்த்தையை நான் பயன்படுத்தல ஒப்பட்ட தலைவர் பெருந்தலைவர் காமராஜரை பத்தி பொய் சொல்லி பொய் சொல்லி அவரை தோக்கடிச்ச திமுக பெருந்தலைவர் காமராஜர் போலவே உன்னதமான உத்தம தலைவரான பாரத பிரம நரேந்திர மோடி அவர்களின் மீதும் பொய் சொல்லி பொய் சொல்லி பொய் சொல்லி அவதூறு பரப்பி கொண்டிருக்கிறது அந்த அவதூறை நம்பி இரண்டாயிரத்தி பதினாலு நம்ம ஓட்டு போடாம விட்டோம் அந்த அவதூறை நம்பி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுலயும் நம்ம ஓட்டு போடாம இருந்துட்டோம் ஒருத்த ஒரு முறை நம்மளை ஏமாத்தினது அவன் தப்பு இல்ல ரெண்டாவது முறையும் நம்மளை ஏமாத்தினா இது நம்ம தப்பு ஆனா மூணாவது முறையும் நம்ம ஏமாந்துட கூடாது ஆனா ஒரு விஷயம் நல்லா தெரிஞ்சுக்குங்க நம்ம நாட்டுல இருபத்தி எழுபத்தி ரெண்டு எம்பி ஜெயிச்சா போதும் ஒரு கட்சி ஆட்சிக்கு வந்துடும் தமிழ்நாட்டுல இப்ப பிஜேபிக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு ஒரே ஒரு எம்பி கொடுத்தாங்க மக்கள் இருநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டுக்கு பதிலாக இருநூத்தி எண்பத்தி மூணு சீட்டு ஜெயிச்சு இருநூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு சீட்டு ஜெயிச்சு பாஜக ஆட்சி வந்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி பிரதமர் ஆனார் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல நமக்கு ஒரு சீட்டு கூட கொடுக்கல ஆனாலும் முன்னூத்தி மூணு சீட்டு ஜெயிச்சு அவர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல பிரதமர் ஆனார் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல இருநூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு வாங்கினது போல ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல முன்னூத்தி மூணு சீட்டு ஜெயிச்சது போல ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் குறைந்தபட்சம் நானூத்தி நாலு சீட்டு ஜெயிச்சு நரேந்திர மோடி தான் பிரதமர் ஆவார் அவர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு மட்டும் இல்ல ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதுல ஐநூத்தி அஞ்சு சீட்டு ஜெயிச்சு அவர் தான் பிரதமர் ஆவார் இந்த நாட்டிலேயே தொடர்ந்து அதிகப்படியான வருடங்கள் பிரதமராக இருந்தவர் என்னும் சாதனையையும் நரேந்திர மோடி ஐயா அவர்கள் தான் நிகழ்த்த போகிறார்கள் சரிங்க நீங்க இவ்வளவு பண்ணிட்டீங்க நரேந்திர மோடி நல்லவர் இருபத்தி ரெண்டு ஆண்டுகளாக ஒரு நாள் கூட லீவ் போடாம வேலை பார்க்கிறார் 
ஊழல் எதுவுமே செஞ்சதில்ல நாட்டு மக்களை மதத்தின் அடிப்படையிலேயோ ஜாதியின் அடிப்படையிலேயோ பிரிப்பதில்ல மக்களை ஒற்றுமைப்படுத்துகிறார் ஆனாலும் கூட இந்துத்துவான்னு ஒன்று கடைபிடிக்கிறீங்களே நீங்க மதவாதியான் நிறைய பேர் கேட்கிறான் யாரா மதவாதி பாஜக தலைவர்கள் யாராச்சும் இது வரைக்கும் ஒரு முறை இஸ்லாமிய சகோதர சகோதரிகளுக்கு எதிராகவோ கிறிஸ்தவ சகோதர சகோதரிகளுக்கு எதிராகவோ ஒரு வார்த்தை நம்ம அங்க பேசிருக்கிறோமா இல்லவே இல்ல நாங்க ரம்ஜானுக்கும் வாழ்த்து சொல்றோம் கிறிஸ்துமஸுக்கும் வாழ்த்து சொல்றோம் வரப்போற விநாயக சக்திக்கும் வாழ்த்து சொல்றோம் ஆனா இந்த திமுக ரம்ஜானுக்கு வாழ்த்து சொல்லுது நாங்க ஆதரிக்கிறோம் என்ன நாங்களே வாழ்த்து சொல்றோமே கிறிஸ்துமஸுக்கு வாழ்த்து சொல்லுது நாம ஆதரிக்கிறோம் நாமளும் சொல்றோம் ஆனா விநாயக சக்திக்கு மட்டும் வாழ்த்து சொல்லல ஏண்டா நீ வாழ்த்து சொல்லன்னு கேட்டா நம்மளும் மதவாதிங்கிறான் எல்லா மதத்துக்கும் வாழ்த்து சொல்ற பிஜேபி மதவாத கட்சியா இஸ்லாமியர்களுக்கும் கிறிஸ்தவர்களுக்கும் வாழ்த்து சொல்லிவிட்டு இந்து மத பண்டிகளுக்கும் மட்டும் வாழ்த்து சொல்லாத திமுக மதவாத கட்சியா மக்கள் புரிஞ்சுக்கணும் இவன் பொய் சொல்லி பொய் சொல்லி நம்மளை ஏமாத்துறான் அப்ப நாம மதவாத கட்சி இல்ல சரி இது புரிஞ்சிருக்கும் மக்களுக்கு வட பகுதியில் நிறைய பேர் நம்பல இப்ப வந்துட்டு அவங்களுக்கு தெளிவு வந்துருச்சு பிஜேபி மதவாத கட்சி இல்லைன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் எதை சொன்னாலும் இந்த பதினஞ்சு லட்சம் எங்க சாதாரண ஒரு தேர்தல் வாக்குறுதி உதாரணத்துக்கு திமுக ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல நாங்க ஆட்சிக்கு வந்தோம்னா பெட்ரோலுக்கு நாலு ரூபா டீசலுக்கு அஞ்சு ரூபா குறைப்புன்னு கொடுத்திருந்தான் ஒரு அஞ்சு ரூபா நாலு ரூபா குறைக்கிறதையே தேர்தல் வாக்குறுதியில சொல்லியிருக்கிற கேஸ் சிலிண்டர் ஒன்னு ஒண்ணுக்கோ நூறு ரூபா மானியம் மானியம் கொடுப்போன்னு சொன்னான் நூறு ரூபாயே நீ தேர்தல் வாக்குறுதியில சொல்லியிருக்கிற பெண்களுக்கு ஒவ்வொரு குடும்ப தலைவிக்கும் ஆயிரம் ரூபாய் மாசம் கொடுப்பு அந்த ஆயிரம் ரூபாயே நீ தேர்தல் வாக்குறுதியில சொல்லிருக்கிற என்ன நாலு ரூபாய் அஞ்சு ரூபாய் சொல்லிருக்கிற நூறு ரூபாயே சொல்லிருக்கிற ஆயிரம் ரூபாய் சொல்லிருக்கிற நாங்க பதினஞ்சு லட்சம் ரூபாய் கொடுப்போம்னு நாங்க ஒரு உத்தரவாதம் கொடுத்திருந்தா எங்க தேர்தல் வாக்குறுதிகள் இருக்கும் இல்ல இதை நான் மக்களுக்காக சொல்றேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு தேர்தல் வாக்குறுதியோ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது தேர்தல் வாக்குறுதியோ பிஜேபி எங்கேயுமே நாங்க ஆட்சிக்கு வந்தா பதினஞ்சு லட்சம் கொடுப்போம்னு சொல்லவே இல்லை ஏன்டா நீ சொன்ன நாலு ரூபா அஞ்சு ரூபா சொன்னபடி குறைக்க மாட்டே சொன்ன நூறு ரூபாய் கேஸ் சிலிண்டர்ல குறைக்க மாட்டே சொன்ன ஆயிரம் ரூபாய் நீ வந்துட்டு குறைக்க மாட்டே ஆனா நாங்க சொல்லாத பதினஞ்சாயிரத்தை பதினஞ்சு லட்சத்தை கேட்ப இனிமேல் எவனாச்சும் இந்த பதினஞ்சு லட்சம் பத்தி கேட்கறான் பிஜேபி மதவாத கட்சினா அப்படியே செருப்பு எடுத்து சீமான மாதிரியே பேசணும் பாரதிய ஜனதா கட்சி ஒருபோதும் வன்முறையை ஆதரிப்பதல்ல நாங்க நாகரிகமானவர்கள் அகிம்சையை போற்றுபவர்கள் ஆனா எவ்வளவு நாள் அந்த மாதிரி சொல்லிட்டே இருப்ப ஒரு மனசாட்சி வேண்டா அது ஒரு பைத்திகார கூட்டம் மனசாட்சி இருந்திருந்தார் பெருந்தலைவர் காமராஜர் மீது அவதூறுகளை பரப்பி தோற்கடித்திருக்கார் இன்னைக்கு கூட நீங்க மெட்ராஸ்ல பெருந்தலைவர் காமராஜர் நினைவகம் இருக்குது சாதார வரைக்கும் வாடக வீட்டில் வாழ்ந்தார் நான் கருணாநிதி என்ன தரும் எழுதினாரு சோலைகளின் நடுவே வாழும் சோசலிச பிதா அது பெரிய சோலையா சாகும்போது வெறும் பத்து வேஷ்டி சட்டையோடையும் இரநூறு ரூபா பணத்தோடையும் வாடக வீட்லையும் வாழ்ந்த பெருந்தலைவரை பொய் சொல்லி பொய் சொல்லி தோக்கடிச்சுட்டு காங்கிரஸ் காரனுக்கு வெக்கமா இல்ல யார் கூட நான் போய் கூட்டணி வச்சிருக்கிற காமராஜர் போல ஒரு தலைவன் கிடைப்பானா அப்படிப்பட்ட ஒரு தலைவனை தோக்கடிச்ச துரோகிகள் அரக்கர்கள் அவங்க கூட போய் கூட்டணி வச்சுக்கிட்டு பிஜேபி எனக்கு எதுக்கிறான் பெரியவர்களே தாய்மார்களே இளைஞர்களே மாணவர்களே இருக்கும் போது ஒரு நல்லவனை புகழாமல் அவனை தோற்கடித்து விட்டு அவனை ஆதரிக்காமல் இருந்து விட்டு அவன் காலத்திற்கு முன்பு அவனை போற்றுவது பைத்தியகாரத்தானோ காமராஜர் விஷயத்தில் நாம தப்பு பண்ணிட்டோம் அந்த பாவத்தை போக்கிக்கிறதுக்கு காமராஜர் போலவே தன் தாயை கூட பக்கத்தில் வைத்துக் கொள்ளாமல் கல்யாணம் பண்ணிக்காம ஒரு நாள் கூட லீவ் எடுக்காம இந்த நாட்டுக்காகவே உழைத்துக் கொண்டிருக்கிற நாட்டு நரம்பெல்லாம் நாட்டு பற்றோடு இருக்கக்கூடிய நரேந்திர மோடி எனும் ஒப்பற்ற தலைவன் வாராது வந்த மாமனியா நமக்கு கிடைத்திருக்கிறார் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு நம்ம அவர் ஆதரிக்கல ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல அவர் ஆதரிக்கல ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல ஆதரிச்சே ஆக வேண்டும் அவரு கை காற்ற வேட்பாளருக்கு நம்ம ஓட்டு போட்டோம்னா அவர் வெறும் எம்பி இல்ல அவர் மந்திரி என்பதை மனதில் வைத்துக் கொண்டு நீங்கள் பாரதிய ஜனதா கட்சி தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியை அனைவரும் ஆதரிக்க வேண்டும் என வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொண்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்